السلام عليكم أنا سلحميد وزارة التجارة والصناعة نسمع كثيرا عن مشكلة تعليق مثبت السرعة لكن هل فعلا في مشكلة في مثبت السرعة بحد ذاته؟ ولا المشكلة من دواسة البنزين؟ ولا مكينة السيارة؟ لكن السؤال الأهم ليش ما توقف السيارة؟ وكثير من التساؤلات التقنية اللي قد ما تكون معروفة لكن من حقكم تعرفون أنا المواطن عبد الله نعيس بن طوالة اللي حصل معي مشكلة مثبت السرعة من أم الجماجم إلى حفر الباطن وانتشر مقطع باليوتيوب تصويري داخل حفر الباطن كان كان بسرعة 220 يعني صعبة إني أثبت لك أو إني أشرح لك شعوري بالحدث اللي صار أنا شفت الموت بعيوني وزارة التجارة والصناعة استدعت 420 ألف سيارة الحل هذه المشكلة وكانت المملكة ثاني دولة في العالم تتخذ هذا الإجراء الآن بنجرب ونشوف بنحاول نحاكي الواقع ندعس البنزين وبنفس الوقت الفرامل طبعا مع الحرص على وسائل السلامة والشارع خالي ومهيئ لها التجربة الآن راح نمشي بسرعة 100 كيلو في الساعة مع استمرارنا بالضغط على البنزين راح نضغط على الفرامل مرة واحدة وبقوة عشان نوقف السيارة وقفت السيارة لكن أخذت لها مسافة قبل ما توقف جربنا وضربنا الفرامل بقوة وقفت السيارة لكن في الواقع الإنسان يكون قلق ويدبل الفرامل خلنا نجرب ونشوف إذا دبلنا الفرامل وش يصير الآن بنعيد نفس التجربة وبنفس السرعة 100 كيلو في الساعة بس بنحاول إيقاف السيارة بتدبيل الفرامل أكثر من مرة وصلنا لسرعة 100 الآن بندبل الفرامل عشان نحاول نوقف السيارة الفرامل الآن ما عاد تستجيب صارت ثقيلة السيارة الآن مستمرة في التسارع 120 ما نقدر نسيطر على السيارة الآن وقعت نتائج في السيارة بعد ما علقت ومسكت بريك أول شيء مسكت بريك دبلت بريك أكثر من مرة زي ما شفنا مع تدبيل الفرامل ما وقفت السيارة وهذه المشكلة في الواقع أنه الإنسان يكون في حالة ارتباك أو يعني يشير رجله عن الفرامل يشوف دوس البنزين يشوف الجير ويدبل الفرامل خطأ منه يظن أنها بتوقف السيارة لكن المشكلة أن الفرامل تثقل ولا يصير لها أي قوة مثل لما تكون السيارة واقفة وتدبل الفرامل تصير الفرامل ثقيلة ولا يصير لها قوة وهذه السيارتين من السيارات اللي استدعتها الوزارة لتركيب نظام التوقف الذكي الآن بنجرب مع سيارة فيها هذا النظام نستمر في التسارع حتى نصل لسرعة 100 كيلو في الساعة والآن نضغط الفرامل مرة واحدة وبقوة عشان نوقف السيارة نعيد التجربة مرة ثانية بس بنحاول نوقف السيارة بتدبيل الفرامل أكثر من مرة أندبل السيارة تهدي وقفت السيارة دبلنا الفرامل ومع ذلك وقفت السيارة وهنا الفرق بين السيارات اللي فيها نظام التوقف الذكي واللي ما فيها اللي فيها نظام التوقف الذكي حتى لو دبلت الفرامل راح توقف السيارة بل أنه يفصل البنزين خلاص ما عاد يصير له أهمية من يوم تضغط الفرامل الفرامل يصير لها الأولوية أكيد راح تتساءل هل سيارتي تحوي نظام التوقف الذكي أو ما تحويه؟ أول شيء لا تقلق أكثر السيارات عرضة لهالمشكلة تم اتخاذ إجراءات دولية ومحلية عليها 
واذا كانت سيارتك 2012 فما فوق فغالبا انه تحوي هذا النظام والاستفسارات اكثر استفسر من وكيلك المحلي الوزاره راح تلزم اي شركه اتخذت اجراءات دوليه ان تطبقها محليا لان سلامه المواطن هي الاولويه